ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസി ജു ടിപ്സ് കെ ടെറ്റ് മാരത്തോണിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സവിശേഷ ബുദ്ധി വൈഭവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി അധ്യാപകൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അധികമായി നൽകേണ്ടത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നീഡ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ടു ദ ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദൻ പ്രയാസമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ മികവാർന്ന വെല്ലുവിളി ഉണർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻറിച്ച് ആൻഡ് ചലഞ്ചഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവ എല്ലാം ഓൾ ദ എബോ ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻസിന് കൊടുക്കേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൂടുതൽ മികവാർന്ന വെല്ലുവിളി ഉണർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻറിച്ച്ഡ് ആൻഡ് ചലഞ്ചഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ സ്വന്തം ചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ പറയുന്നത് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വൺസ് ഓൺ തിങ്കിങ് ഈസ് കോൾ കൊഗ്നിഷൻ ഡ്വൽ കൊഗ്നിഷൻ മെഗാ കൊഗ്നിഷൻ ആൻഡ് മെറ്റാ കൊഗ്നിഷൻ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വൺസ് ഓൺ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ മെറ്റാ കൊഗ്നിഷൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ മെറ്റാ കൊഗ്നിഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്കീമ എന്ന വൈജ്ഞാനിക ഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നത് പഠിതാവ് നേടുന്ന അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും രണ്ട് പൂരക സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട് വികസിച്ചതാണെന്ന് യങ് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആ രണ്ട് സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏവ അതായത് ജീൻ പിയാഷെ ഇവിടെ ജീൻ പിയാഷെ എന്നാണ് ജീൻ പിയാഷെ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് സ്കീമാസ് ആർ കൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ഇവോൾവ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ത്രൂ ടു കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിസ്റ്റംസ് നെയിം ദോസ് ടു സിസ്റ്റംസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം സംസ്ഥാപനം ആൻഡ് അസന്തുലനം അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ് ഇക്ലൂബ്രിയം സംസ്ഥാപനം ആൻഡ് സന്തുലനം അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ഇക്ലൂബ്രിയം ദ സ്വാംശീകരണം ആൻഡ് സംസ്ഥാപനം അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ സ്വാംശീകരണം ആൻഡ് സന്തുലനം അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇക്ലൂബ്രിയം അപ്പോൾ സ്കീമ രൂപം കൊള്ളുന്നത് രണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റംസിലൂടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സംഭവം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും സിമ്പിളാണ് ഏതാണ് അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആണ് അല്ലേ സ്വാംശീകരണം ആൻഡ് സംസ്ഥാപനം എക്സ്ട്രോസ് നോക്കാം ഫ്രോഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് വ്യക്തിത്വ ഘടനയാണ് സന്തോഷ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പൾ സൂപ്പർ ഈഗോ ഈഗോ ഇത്ത് ആൻഡ് ലിബിഡോ ഇപ്പം പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതാണ് ഇതാണ് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൊറാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ലിബിഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കിക് എനർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചേ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പ്രഷർ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൊറാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രീവിയസ്ലി ഒക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നന്നായി പഠിച്ചേക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീത്തിയുടെ ബുദ്ധിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരചലനപരം ബോഡിയിലെ കിനസ്തറ്റിക് എന്നാണ് ഏത് ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് റിതാസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആറ്റ് ബോഡിയിലെ കിനസ്തറ്റിക് വിച്ച് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് റെഫർ ടു ഹിയർ പൊതുബുദ്ധി സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം തിയറി ഓഫ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബഹുമുഖ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ട്രയാർക്കിക് ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം ട്രയാർക്കിക് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ദെൻ വൈകാരിക ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം തിയറി ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇപ്പോൾ ബോഡിയിലെ കിനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ തിയറിയിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അല്ല തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ല ബഹുമുഖ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തത്തിൽ വരുന്നതാണ്
നോക്കാം ഗിൽഫോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ച ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പേര് തിയറി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഗിൽഫോർഡ് ബഹുമുഖ സിദ്ധി സിദ്ധ ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ട്രയാർക്കിക് സിദ്ധാന്തം ട്രയാർക്കിക് തിയറി ദ്വിഘടക സിദ്ധാന്തം ടു ഫാക്ടർ തിയറി ബുദ്ധിയുടെ ഘടന മാതൃക സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് മോഡൽ അപ്പൊ ഗിൽഫോർഡിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് തിയറിയുടെ പേരാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഗിൽഫോർഡ് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്റ്റ് ആണല്ലേ എസ് ഐ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്റ്റ് മോഡൽ ആണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്പിയർമാൻ്റെ ആണ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേസ് തിയറി ഗാർഡനറി ആണ് അപ്പം പേരുകൾ ആരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം താഴെ പറയുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നൊഴികെ മറ്റെല്ലാം പിയാഷയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് The following concepts are related to Piaget theory of cognitive development except one, find the old one. Samsthabaram accommodation, swamshigaram assimilation, kaitanga nalgalske folding schema. Schema. But Piaget cognitive development theory ile verunna korch concept aana thaale thannu ile moon annam onno old one undu ile edana namukku ariyam assimilation accommodation schema okke endana piyashara the theory ile verunna aanu so old one edana kaitang nalgal that is scaffolding aanu old one verunnathu le ini adutha question nokkam upper primary school vidyarthini aaya rani ki padikkumbol charchigalum sangha pravartanangalum nadathunathu machcham aanannu kaanunu aval edu buddhil മേൽക്കൈ കാണിക്കുന്നു റാണി ഞാൻ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ലേൺ ആൻഡ് പെർഫോം ബെറ്റർ ത്രൂ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ഷീ ഇസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഇൻ ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ബുദ്ധി ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബോഡിലി കിനസ്തറ്റിക് ബുദ്ധി ബോഡിലി കിനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് യുക്തി ഗണിത ബുദ്ധി ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പം റാണി ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്സും ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപഴകാനൊക്കെ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് വരിക അല്ലേ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ കുട്ടിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദ വിഷ്വലി ഇമ്പാക്ട് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് സെറ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹിസ് മാസ്റ്ററി ഓവർ കരിക്കുലാർ നൈപുണികൾ കരിക്കുലാർ സ്കിൽസ് കോ കരിക്കുലാർ നൈപുണികൾ കോ കരിക്കുലാർ സ്കിൽസ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലാർ നൈപുണികൾ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലാർ സ്കിൽസ് പ്ലസ് കരിക്കുലാർ നൈപുണികൾ പ്ലസ് കരിക്കുലാർ സ്കിൽസ് അപ്പൊ വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻസിന് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഏത് ഏത് സ്കിൽസാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്ലസ് കരിക്കുലർ സ്കിൽസ് അപ്പോൾ ബ്രെയിലി സിസ്റ്റം എബാക്കസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിഷുവൽ ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് പ്ലസ് കരിക്കുലർ പറയുന്ന മേഖല സോ പ്ലസ് കരിക്കുലർ സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് കേട്ടോ പ്ലസ് കരിക്കുലർ നൈപുണികളാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജി സിലബസ് ബിസി ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കുക ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഓൾ താങ്ക് യു